हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और क्रायोस्कोपी सो व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट तो हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जब लिक्विड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है अब लिक्विड में मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है अब हम क्या करें कि इस लिक्विड को ठंडा करें ठंडा करेंगे तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो मॉलिक्यूल्स पास पास में आ जाएंगे और ये एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होना शुरू हो जाएगा यानी लिक्विड वाटर फ्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रोसेस को हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट क्लियर यानी फ्रीजिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या हो जाए इक्वल हो जाए अब आपको पता है सॉलिड बहुत कम वेपराइज होता है तो उसका वेपर प्रेशर कम है अब इसके वेपर प्रेशर को कम करना है तो हमें इसे ठंडा करना पड़ेगा है ना दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस नाउ हमने क्या किया सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एड कर दिया ये स्टूडेंट्स लिक्विड वाटर था यानी सॉल्वेंट था इसमें हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एड किया जिसे हमने इसे सर्कल से ये ग्रीन डॉट्स जो बनाए हैं अब इसमें जैसे ही हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एड करेंगे तो ये लिक्विड के बीच बीच में अपना स्पेस बना लें है ना ये इसके बीच के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे अब मैं कहेंगे इसे फ्रिज करना है तो ये इसके बीच बीच में आएंगे यानी इसको रेगुलर ऑर्डर में अरेन्ज होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा है ना ये प्रोसेस जो वो और ज्यादा एक्सोथॉमिक होगा यानी मुझे और ज्यादा इसे ठंडा करना पड़ेगा क्योंकि ये सॉलिड मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये इन मॉलिक्यूल्स को एक रेगुलर वे में अरेंज नहीं होने देंगे है ना यानी कि जो लिक्विड वाटर है उसमें सॉल्यूट मिलाया यानी सोल्यूशन जो आपने बना दिया इसको फ्रिज करना थोड़ा डिफिकल्ट है यानी मुझे और ठंडा करना पड़ेगा तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपको कहूं कि सिंपल वाटर है नॉर्मल प्योर सॉल्वेंट है प्योर वाटर है इसको फ्रिज करो तो आप देखोगे ये जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रिज हो जाएगा लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं आप वाटर में शुगर मिला लो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है ना शुगर है यूरिया है ग्लूकोज है ऐसा कुछ मिला लो तो आप क्या देखोगे कि मुझे और ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा यानी जो मेरा फ्रीजिंग पॉइंट है वो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम मुझे माइनस में जाना पड़ेगा तब जाके आपका शुगर वाला वाटर या नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट कंटेनिंग सॉल्वेंट फ्रिज होगा क्लियर स्टूडेंट्स यानी फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ गई कमी आ गई तो फ्रीजिंग पॉइंट में जो ये डिक्रीज हो रहा है इस डिक्रीज को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्लियर स्टूडेंट्स नाउ फ्रीजिंग पॉइंट तो आपको डेफिनेशन देना है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट अब हमारे पास वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व है आपको पता है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है तो हमने ये कर्व पहले भी बनाया था बॉइलिंग पॉइंट में ये कर्व हमने सेम बना दी अब हमें पता है सॉलिड वेपर कम बनाता है है ना वेपर एग्जिस्टेंट उसका कम होता है नेचर कम है वेपोराइज होने की यानी वेपर प्रेशर कम है तो ये मैंने इस सॉल्वेंट के फ्रोजन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बना दिया क्लियर ये इसके वेपर प्रेशर टेम्परेचर का कर्व अब हम क्या देखते हैं कि वो टेम्परेचर जब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर फ्रोजन सॉल्वेंट यानी सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए यानी ये कम होते होते जब यहां पहुंच जाएगा तो ये जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट क्लियर स्टूडेंट्स सिमिलरली सोल्यूशन का वेपर प्रेशर भी जब कम होते होते सॉलिड के वेपर के बराबर पहुंच जाए वेपर प्रेशर के बराबर पहुंच जाए तो वो प्रेशर हो गया सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट तो आप देख सकते हैं मान लो अगर ये जीरो है तो ये माइनस में जा रहा है यानी सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कम होता है और फ्रीजिंग पॉइंट में ये जो कमी आती है दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन स्टूडेंट्स तो ग्राफ में टीएफ हो गया सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट टी वन हो गया सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट और डेल्टा टीएफ यानी दिस टीएफ माइनस टी वन ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन अब स्टूडेंट्स अब देखो ये ग्राफ जितना नीचे जाएगा है ना उतना फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आएगी कमी आएगी 
यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और अगर ये डाइल्यूट होता तो ये स्ट्रेट हो जाता है ना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्लियर स्टूडेंट्स सो फ्रॉम द कर्व वी कैन से डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अब हमने लाउल स्लो पढ़ रखा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिटी ऑफ सोल्यूशन सो ये क्वेश्चन वन है ये क्वेश्चन टू है तो हम कह सकते हैं दोनों से डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू मोलिटी ऑफ सोल्यूशन नाउ मोलिटी तो हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर के जी सॉल्वेंट क्लियर स्टूडेंट्स तो डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू मोलिटी और प्रोपोर्शनल साइन हटाओ तो के एफ क्लियर तो अगर आपसे पूछे कि प्रूव दैट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो आपको बताना है कि देखो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो है भाई वो सॉल्यूट के मोल्स पे डिपेंड करता है तो जो भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्लियर स्टूडेंट्स और मोलिटी का फॉर्मूला हमें पता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इन टू थाउजेंड अपॉन मास ऑफ सॉल्ट के एफ जो है दैट इज मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट यहां मेंशन नहीं किया शायद के एफ है आपके पास मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट और आप इसे क्रायोस्कोपिक क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट भी कह सकते हैं हर सॉल्वेंट के लिए के एफ की वैल्यू अलग अलग होती है है ना और पर्टिकुलर एक सॉल्वेंट के लिए के एफ कॉन्स्टेंट होता है अब अगर हमें के एफ कैलकुलेट करना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है वेंट ऑफ इक्वेशन टू कैलकुलेट के एफ के एफ का फॉर्मूला है एम आर टी एफ स्क्वायर अपॉन थाउजेंड इन टू डेल्टा एच एफ नाउ एम है मास ऑफ सॉल्वेंट आर है गैस कॉन्स्टेंट टी एफ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन और डेल्टा एच एफ है हीट ऑफ फ्यूजन क्लियर स्टूडेंट्स अब हमने बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन दोनों के फॉर्मूले पढ़ रखे डेल्टा टी बी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन फॉर्मूला है थाउजेंड इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एफ और डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला था थाउजेंड इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एफ सो डिवाइड इक्वेशन वन इन टू वी विल फाइंड डेल्टा टी बी अपॉन डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के बी अपॉन के एफ दिस इज द रिलेशन बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन 